Just lift your hands right now. Father, have your way in the service tonight. Vater, hab deinen Weg an diesem Ort. Do what you want to do, Lord. Tu was auch immer du tun möchtest. Lord, touch your people tonight. Herr, berühre deine Menschen. Lord, heal your people tonight. Heile uns heute Abend. Lord, restore your people tonight. Erneuere uns heute Abend. Lord, equip your people tonight. Rüst uns aus. Father. Vater, we give you all the glory. Wir geben dir alle Ehre. Father, we give you all the praise. Wir geben dir jede Danksagung. You are worthy. Du bist es wert. You are worthy. Du bist es wert. You are worthy of all praise. Du bist es wert, dass wir dich anbeten. Touch your people tonight, God. Berühre uns heute Abend, Gott. We give you all the glory in advance. Wir geben dir alle Ehre in Voraus. For all that you're going to do in this service Für tonight. Für alles, was du heute Abend tun wirst. Father, we think that eternity is impacted. Vater, wir danken, dass die Ewigkeit davon hören wird. From this very service. Von diesem Gottesdienst. In in Jesus' mighty name. In Jesu And everybody Amen. said, Lass uns Amen, sagen. Amen. 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 Well, you may be seated. Du gerne setzen. We want to thank John and Mary Joy for inviting us. Wir möchten gerne John und Marie Danke sagen, dass ihr uns eingeladen habt. What a privilege and an honor to be here today. Was für eine Ehre es ist heute hier zu sein. With hungry people in Seoul. Mit hungrigen Menschen in Hallelujah. Seoul. Halleluja. 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 Pastor Fred, we also want to thank you. Wir wollen auch dir Danke sagen, Pastor Fred. For hosting this event. Dass du um, der Host bist heute Abend. By a show of hands, how many were here last night? Wie viele von euch waren hier gestern Abend? Hey, well, we got a lot of returning. Wir haben viele von euch, die zurückgekommen sind. How many this is your first night? Von wie vielen ist es der erste Abend? Okay, how many are not going to raise your hand for anything that I'm saying? Wie viele werden nie ihre Hände heben, egal was ich sage? Amen. Amen. <laughs> for those of you that don't know, für die, die es nicht wissen, I'm Pastor Nick. Mein Name ist Pastor Nick. This is my beautiful wife. Ich bin seine Frau. <laughs> And we pastor in Frankfurt. Und wir sind Pastoren in Frankfurt. And it's such a joy to serve the Lord. Und es ist so eine Freude, dem Herrn zu dienen. And God has something special for you tonight. Und Gott hat etwas Spezielles. Spezielles für dich heute Abend. What is this called? This is called a revival night. Was bedeutet es? Es ist ein Erweckungsabend. This is a night of revival. Ein Abend der Erweckung. God is going to revive you tonight. Gott wird dich heute Abend erwecken. For a purpose to für use Grund, you. Damit er dich benutzen kann. In a mighty way. In einem mächtigen Weg. Uh, you know, I didn't grow up in church. Weißt du, ich bin nicht in der Kirche groß geworden. I grew up, you know, I'm from the 80s, I'm an 80s baby. Ich bin von den 80ern, ich bin 80ern geboren. How many 80s babies do we have in Wie viele von euch sind 80ern geboren? Okay, a few. Ein paar von euch. You know, my, my parents were good people. Weißt du, meine Eltern waren gute Menschen. They liked to party and, you know, a little bit. Die haben hier und da mal gern gefeiert. And they were doing their best. Und die haben ihr Bestes gegeben. But um, something happened to my family. Aber etwas ist zu meiner Familie passiert. My mom got hooked on crack cocaine. Meine Mutter wurde abhängig von Crack und Kokain. And it destroyed my family. Und es hat meine Familie komplett vernichtet. I mean, if you remember back in the 80s, it took America by storm. In den 80ern haben diese Drogen Amerika komplett überflutet. No one even knew what happened. Keiner wusste überhaupt, wie das passiert ist. It was like overnight. Es war wie über Nacht. Like it destroyed whole communities. Hat es ganze Nachbarschaften ausgelöscht. Whole families. Ganze Familien. People with jobs were losing everything. Menschen mit guter Arbeit haben alles verloren. People with businesses were losing everything. Menschen, die Geschäfte hatten, haben alles People verloren. People with, with, with so many great high hopes were leaving everything to run after this drug. Menschen mit so viel Hoffnung noch haben alles hinter sich gelassen, um dieser Droge And nachzugehen. Und so wurde von meiner Familie vernichtet. So I didn't have the best start. Ich hatte nicht den besten Anfang. So maybe you didn't have the best start. Vielleicht hättest auch du nicht den besten Anfang maybe im you Leben. Can tell a story tonight. Vielleicht kannst du heute Abend so eine Geschichte Every erzählen. One of us have a testimony of where God has brought us from. Jeder von uns hat eine Geschichte, wo Gott uns herausgeholt hat. I, don't, I want to tell you, your past does not determine your future. Ich möchte, dass du weißt, dass deine Vergangenheit nichts über deine Zukunft God sagt. God has given you a new day. Gott gibt dir einen neuen Tag. Tonight he's going to touch you. Heute Abend wird er dich berühren. 
Tonight he's going to ignite you with his fire. Heute Abend wird er dich in Brand setzen. And you will never be the same. Und du wirst nie wieder dieselbe Person sein. So I didn't see my mom for many years. Meine Mutter war weg für viele Jahre. Because of the drug addiction. Wegen ihrer Drogenabhängigkeit. I was pulled away from my mom. Wurde ich von meiner Mutter ähm, weggenommen. I moved in with my father. Und ich bin dann mit meinem Vater eingezogen. He was a very good man. Er war ein sehr guter Mann. He was working the best job that he could get. Er hat versucht den besten Job zu kriegen, den er nur kriegen konnte. Barely enough money to provide for me and my sister. Und hat gerade so genug Geld gemacht, um mich und meine Schwester zu versorgen. And one summer uh, day he went to work. Und ein Sommermorgen ist er auf die Arbeit gegangen. And he never returned home. Und er ist nie nach Hause gekommen. So now I lost my mother. Ich habe meine Mutter dann den Punkt because verloren. Because of drugs. Wegen Drogen. And just years later. Und nur ein paar Jahre später. I lost my father. Habe ich meinen Vater verloren. To a tragic accident. Wegen einem Unfall auf der Arbeit. What do you do? Was tust du? When you put all your hope. Wenn du deine ganze Hoffnung. On things that are passing away from you. Auf Dinge legst und alles weg geht weg. I became hopeless. Ich war so ohne Hoffnung. I became angry. Ich war so sauer. I had no clue why things were happening to me. Ich hatte keine Ahnung, warum diese Dinge mir passieren. But I want to let you know. Aber ich möchte, dass du weißt. I don't care what has happened to you. Es ist egal, was dir passiert God ist. God has a turnaround. Gott hat etwas with Neues. With your name on it. Mit deinem Namen drauf. See. I didn't know about Jesus. Ich kannte Jesus nicht. No one preached to me about Jesus. Keiner hat mir von Jesus erzählt. So I ran into the things of the world. Deswegen bin auch ich zu der Welt gerannt. I idolized rappers and rock stars. Ich habe so hinaufgeschaut auf die Rappers und die Rockstars. I wanted to be just like them. Ich wollte sein wie die. They had a lot of money. Die hatten das ganze Geld. They had nice clothes. Die hatten die schöne Kleidung. Nice cars. Schöne Autos. Women were all around them. Die Frauen haben sie umzingelt. They were popular. Die waren ja so berühmt. And I didn't have any of that. Und ich hatte davon nichts. I, uh, and I said, Man, that's what I need. Und ich habe gesagt, das ist, was ich brauche. Wenn ich einfach nur das habe, dann bin ich glücklich. So I ran after these things. Und ich bin diesen Dingen nachgejagt. I began to attain some of these things. Und viele von den Dingen habe ich auch bekommen. But the more I got, the more miserable I became. Aber umso mehr ich bekommen habe, umso schlechter ging es mir. I got a lot of money. Ich hatte dann viel Geld. But I was miserable. Aber mir ging es nicht gut. I went to the bus clubs in my city. Ich bin in die besten Clubs in der Stadt gegangen. I could be in a crowd of a thousand people. Ich konnte um Zingel sein mit tausend von Menschen. But I still felt alone. Aber ich habe mich so alleine gefühlt. I was still, I could act like I was a hard guy. Ich konnte so tun, als wäre ich so ein harter Mann. But when I was by myself, aber als ich alleine war, I was crying myself to sleep. Habe ich mich in den Schlaf geweint. I was still depressed. Ich war so depressiv. I was still suicidal. Ich war so, um, ich wollte mich umbringen. I don't care what kind of bottle I drink that night. Es war egal, was für eine Flasche ich getrunken habe. I don't hab. care how much I spent on that bottle. Es war egal, wie viel ich an der Flasche habe. Nothing hab. healed me in my depression. Nichts hat mich von meiner Depression Nothing geheilt. Nothing healed me in my loneliness. Nichts hat mich von meiner Einsamkeit geheilt. Nothing healed my broken heart. Nichts hat mein gebrochenes Herz Maybe geheilt. Maybe you have tried to heal a broken heart. Vielleicht hast du versucht ein gebrochenes Herz Maybe zu heilen. Maybe you have tried to heal depression. Vielleicht hast du versucht Depression People zu heilen. People are popping pills from right to left all day to these days. Menschen heutzutage nehmen so viele Medikamente. But you don't need a pill. Aber du brauchst nicht diese Medikamente. You need the gospel. Du brauchst Gott. Of Jesus Christ. Hier ist Evangelium von Jesus Christus. He will Christus. touch you. Er wird dich berühren. He will change you. Er wird dich verändern. He changed me. Er hat mich verändert. I'm not a drug addict anymore. Ich bin nicht länger ein Drogenabhängiger. I'm not an alcoholic anymore. Ich bin nicht länger ein Alkoholiker. I'm not a loser anymore. Ich bin nicht länger ein Loser. I'm not going to prison anymore. Ich muss nicht länger ins Gefängnis. I'm not going to the hospital because of alcohol poisoning anymore. Ich muss nicht mehr ins Krankenhaus wegen Alkoholvergiftungen. I've been set free. Weil Gott hat mich frei Gesetzt. And who the sun sets free. Und wenn der Sohn freisetzt. Is free indeed. Ist wirklich frei. The Bible says in John 10 and 10. Die Bibel sagt in Johannes 10 Vers 10. The thief cometh not but to still kill and destroy. Der Dieb kommt zu stehlen, zu töten und zu the vernichten. The thief is the devil. Der Dieb ist der Teufel. Let me teach you a, a, a doctrinal lesson tonight. Lass mich dir etwas weitergeben heute. Some preachers need to know this. Ein paar Prediger müssen es auch Somebody wissen. Somebody 
God is good. Sag Gott ist gut. And the devil is bad. Und der Teufel ist böse. If you understand that, you have better doctrine than a lot of preachers. Wenn du das verstehst, hast du eine bessere Lehre als viele Prediger. I want to let you know that God does not put sickness on you. Gott tut niemals Krankheit auf dich. To teach you a lesson. Um dir eine Lektion zu erteilen. God is not trying to twist your wrist. Gott versucht nicht deinen Arm umzudrehen. And break it to teach you a lesson. Oder es zu brechen, um dir eine Lektion zu erteilen. God is not trying to put depression on you to teach you a lesson. Gott tut keine Depression auf dich, um dir eine Lektion zu erteilen. A large handbook Gott hat uns ein Handbuch gegeben, to teach us a lesson. um uns eine Lektion zu erteilen. You can find out God's will for your life in this book. Du kannst Gottes Wille für dein Leben in diesem Buch herausfinden. Ich habe der Welt ihr Handbuch gefolgt und wurde depressiv. I the world's handbook and I got more lonely. Ich bin der Welt gefolgt und ich habe mich einfach nur alleine gefühlt. But I'm so glad I got a hold of this book. Aber ich bin so dankbar, dass ich die Bibel habe. Halleluja. Halleluja. Thank it's not too late for you. Es ist nie Niemals zu spät für I don't dich. Care how you came in this place tonight. Es ist egal, wie du heute Abend gekommen bist. You don't have to leave du musst nicht gehen, the same way you came. wie du gekommen bist. In, Jesus. in Jesu name. mächtigen Namen. Revival. Erweckung is coming back to life. bedeutet, zurück zum Leben zu kommen. That's what the definition is of revival in a nutshell is. Das ist, was Erweckung bedeutet. It is coming back to life. Zurück zum Leben zu And kommen. Jesus Said, und Jesus sagt I am the way. Ich bin der Weg I am the truth. Ich bin die Wahrheit And I am the life. Und ich bin Leben I know this sounds like a simple message tonight. Das hört sich heute Abend sehr einfach an But so many Christians, Aber so viele Christen they get saved, Die werden errettet and they find the way, Und die finden den richtigen find Weg the truth, Und finden die Wahrheit they find the life, Und finden das Leben But for some reason they drift off Aber aus irgendeinem Grund gehen from sie dann weg Und sie beginnen zu Look und die fangen an zu schauen for fulfillment in the things of the world. für Fülle in der Welt. The things of the world will never suffice. Die Dinge der Welt werden dich niemals füllen. I don't care how popular you will get. Es ist egal, wie beliebt wir It werden. Will never suffice. Es wird niemals uns füllen. I don't care how big your business gets. Es ist egal, wie groß unser Geschäft wird. It will never fill your heart. Es wird niemals dein Herz füllen. I, I don't care who you're married to. Es ist egal, sogar wen wir heiraten. If you're not married to Jesus. Wenn wenn du nicht zuerst zu Jesus verheiratet be, bist, dann wird auch diese Ehe dich nicht füllen. Jesus muss, be the center of your life. Jesus muss der Mittelpunkt unseres Lebens And sein. Revival is coming back to Jesus. Und Erweckung bedeutet, zurückzukommen Getting zu back Jesus. On fire. Zurück feurig zu Without werden. Jesus you have no life. Ohne Jesus haben wir kein Leben. Tonight make a decision to give Jesus all of your heart. Treff diese Entscheidung, Jesus dein ganzes Herz We zu geben. Last night the revival is of the heart. Wir haben gestern Abend gehört, dass revival Erweckung im Herzen passiert. Is a heart change. Erweckung verändert das Herz. Revival is a 180. Erweckung ist eine 180 Grad Wende. You were running towards the things of the world. Du bist zu der Welt gerannt. Just like Paul, he was running. Wie auch Paulus, er ist the gerannt. Way of the world. Den Weg der Welt. He was killing Christians. Er hat Christen getötet. He was proud of his religion. Er war stolz über seine Religion. But he had an encounter with God. Aber er hat eine Begegnung mit Gott. In one moment. Und in einem Moment. The Bible says in Philippians 3. Die Bibel sagt in Philippus 3. These things that he counted so Priceless. Die Dinge, die er so wertvoll sah. He said, this is garbage. Er sagte, das ist Müll. Oh, my, my, my degree in, 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 at Gemelio School is garbage. Meine Ausbildung in Gemelios Schule ist Müll. All these young men that look up to me, that's garbage. All diese jungen Männer, die auf mich herabgeschaut It's haben, ist Müll. nothing without Christ. Es ist, bringt nichts ohne Christus. And he turned and did a 180. Und er hat eine 180 Grad Wende gemacht. He had an encounter with God. Er hat eine Begegnung God mit Gott. God came to his doorstep that day. Gott hat ihn getroffen an dem and Tag. And he said, Who are you, Lord? Und Paulus hat gesagt, Wer bist du, Herr? I'm the one you're persecuting. Und Gott hat gesagt, Ich bin he der, den du verfolgst. God and began to run towards him. Und er ist Richtung Gott gerannt. And the rest is history. Und der Rest ist die Geschichte. And he made a, a life of impact. Und er hat sein Leben benutzt, um God die Welt zu verändern. Used him in a powerful way. Gott hat ihn mächtig benutzt. God took a murderer and made him a man of God. Gott hat einen Mörderer genommen, hat ihn ein Mann Gottes gemacht. God took a drug addict. Gott hat einen Drogenabhängigen and genommen. An alcoholic. Und einen Alkoholiker. And a loser. Und einen Loser. And made me a preacher. Und hat mich ein Prediger gemacht. Now I travel the world. 
jetzt kann ich die Welt reisen und meine Geschichte weitergeben. Ich predige das Evangelium. Überall, wo der Herr uns hinschickt. Und es ist erst der Anfang. But I've been revived. Aber ich wurde erweckt. I've been revived. Ich wurde erweckt. I've been revived. Ich wurde erweckt. Halleluja. Halleluja. And God revives you for a purpose. Und Gott erweckt dich aus einem Grund heraus, to carry revival. um die Erweckung zu tragen. Halleluja. Halleluja. You can be revived tonight. Heute Abend kannst du erweckt werden. Halleluja. God gave me a purpose. Gott hat mir eine Bestimmung gegeben. Now for the last 12 years. Für die letzten zwölf Jahre. I've been preaching the gospel. Predige das Evangelium. Te sharing my testimony. Und erzähl mein Zeugnis. What the devil meant for harm, was God Teufel, turns it around was for good. Was der Teufel für böse gemeint hat, hat Gott umgedreht fürs Gute. God's about to turn your situation around. Gott wird auch deine Situation Halleluja. umdrehen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. There's a new wave. Das ist eine neue Welle. Of people that were written off. Von Menschen, die wo jeder gesagt hat, die bringen nichts. There's a new wave of people that no one ever thought they would amount to anything. Das ist eine neue Welle, wo keiner dachte, dass sie was tun God werden. God is going to place his word on the inside of them. Gott wird sein Wort in diese Menschen place legen. Place his anointing on the inside of them. Und seine Salbung in sie legen. And set them loose. Und wird sie losgehen lassen. On a lost and dying world. Auf eine verlorene Welt. Halleluja. Halleluja. We look at the 12 disciples. Wir schauen uns die zwölf Jünger an. They were ordinary men. Das waren stinknormale Menschen. They were normal people. Ganz normale Menschen. But The Bible says, Aber die Bibel sagt, people could tell they've been with Jesus. Menschen konnten sehen, dass sie mit Jesus waren. Can people tell that you've been with Jesus? Können Menschen sehen, dass du mit Jesus bist? Have you been revived? Bist du erweckt? Have you had an encounter? Hattest du eine Begegnung? Well, tonight Heute Abend is a night of encounter ist ein for you. Abend der Begegnung. But there is one thing you have to do. Aber das ist etwas, das wir tun müssen. You have to get hungry. Wir müssen hungrig werden. You have to reach out. Wir müssen uns ausstrecken. And you have to say, God, touch me. Und sagen, Gott, berühre God, mich. God, fill me. Gott, fülle mich. I'm going to lay hands on people tonight. Ich werde heute Abend noch Hände auf Menschen But legen. But you don't have to wait. Aber du musst darauf nicht warten. You don't have to wait. Du musst nicht warten. If you're hungry, you'll get it right in your seat. Wenn du hungrig bist, berührt dich God Gott in deinem Sitz. God will start to even touch you even now. Gerade in diesem Moment wird dich Gott Hallelujah. berühren. Hallelujah. You gotta press in. Wir müssen reindrücken. And he'll touch you tonight. Und er wird uns berühren. You gotta say, if my neighbor doesn't get it, I'm gonna get Wir müssen sagen, wenn mein Nachbar es nicht empfängt, empfange ich. I'm leaving. Ich werde hier With gehen. A change. Mit einer Veränderung. In Jesus. In Jesu. Mighty name. Mächtig Namen. Halleluja. Halleluja. Revival is a heart change. Erweckung ist eine Herzensveränderung. Revival is a 180. Erweckung ist eine 180 Revival Grad Wende. Is coming back to Jesus. Erweckung ist ein Zurückkommen zu Jesus. Revival Revival is of the heart. Erweckung passiert im Herzen. Revival is a cleaning of the house. Erweckung ist ein Hausputzen. You have guests coming over. Wenn Gäste zu dir nach Hause kommen, you clean the house. Dann putzt du dein Haus. How many of you ladies? Wie viele von euch Frauen? You have guests over. Wenn Gäste zu euch kommen, but you don't clean the house first. Dann tust du auch nicht, nicht das Haus putzen. No way. Niemals. You're going to clean the house. Du wirst zuerst das Haus putzen. Right? Stimmt's? But most people. Aber viele Leute. They'll have drawers they throw everything in. Die haben natürlich Schubladen, da schmeißen sie alles schnell rein. Come on now. Stimmt's? You got closets, well, not in Germany. Nicht in Deutschland haben wir nicht diese Kleiderschränke. Instead of closets, what do you use? Abstellkammer. Yeah, that thing right there. You throw everything in there. Da schmeißen wir alles rein. Or you just throw everything in one room. Oder schmeiß einfach alles einfach in einen Raum. I don't remember when I was a kid, I could just throw everything under my bed real quick. Ich weiß, als ich ein Kind war, habe ich schnell alles unter das Bett geschmissen. Zeit aufzuräumen, alles unter das Bett. Ich bin fertig. Ich kann spielen gehen. So there's usually das meistens many of the rooms are clean, jedes Raum sauber, but many room, there's one room that's still dirty. aber meistens ist da immer ein Raum mindestens, der noch dreckig there's, ist. There's one drawer that's still dirty. Da ist eine Schublade, da ist alle Müll drin. But revival comes, aber Erweckung kommt and, and, and you think you're good. und du denkst, alles ist in Ordnung. Oh, my house is clean. oh mein Haus ist doch sauber. But the Lord says, no, I want that drawer. Aber der Herr sagt, nee, öffne mal diese Schublade. I want to touch that That door. Ich möchte diese Tür berühren. I want to go in that room of your house. Ich möchte in diesen Raum rein. Amen. Jesus is not just our savior. Jesus ist nicht nur unser Retter. He is our Lord. Er ist unser Herr. And he must be Lord over everything. Und er muss Herr über alles sein. Every area. Jeder Bereich. So as the anointing comes forth, wenn die Salbung hervorgeht, God will begin to put his finger on things. Dann fängt Gott an seinen Finger auf Dinge zu deuten. Captivated your hearts. Gott hat dein Herz fest. And you have to make a decision. Und dann 
treffen wir die Entscheidung. Do I want to give that to Jesus? Möchte ich es Jesus geben? Do, or, or do I just want to continue Oder möchte ich einfach weitermachen? Having a little bit of Jesus. Und einfach nur ein bisschen Jesus haben. And a little bit of things of the world. Und ein bisschen von der Welt. No, it can be sin. Es kann Sünde sein. And, and sin will zap your relationship with God. Und Sünde wird eine Beziehung von Gott stehen. Oh, but it can be it can be other things that are not sin. Aber es können auch Dinge sein, die keine Sünde sind. But God will put his hand on things tonight. Aber Gott wird heute Abend seine Hand auf Dinge legen. He will deal with your hearts. Er wird mit deinem Herz reden. Because you cannot have revival. Weil wir können keine Erweckung without haben. Without giving Jesus all of your hearts. Ohne Jesus unser ganzes Herz He zu geben. must be Lord over all. Er muss Herr über alles sein. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want you to turn into your Bible. Ich möchte, dass du deine Bibel aufschlägst. To Second Timothy. Zu zweiten Timotheus. Chapter 1. 2. Timotheus Kapitel 1. Verse number 3. 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 3. I'm, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers day and night greatly desiring to see thee being mindful of thy tears I may be filled with joy when I call to the remembrance of the unfeigned faith that is in thee, which first dwelt in thy grandmother Lois, thy mother Eunice, and I am persuaded that it is also in thee also. Und ich danke Gott, dem ich vor den Vorfahren mit reichem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke, meine Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voller Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deinen Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deine ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Und ich bin überzeugt auch in dir. Christianity. Christentum. Is a team sport, ist ein Teamsport. But it's also a individual sport. Aber es ist auch etwas, was wir alleine machen. I can't get hungry for you. Ich kann nicht hungrig für dich werden. Your pastor cannot get hungry Dein for Pastor you. kann nicht hungrig für dich werden. You can't operate on your wife's relationship with the Lord. Du kannst nicht von deiner Frau ihre Beziehung mit you dem Herrn abhängig sein. You can't operate on your husband's relationship with the Lord. Du kannst nicht von deinem Ehemann seiner Beziehung abhängig sein mit Gott. On your relationship Oder deine with Eltern the Lord. mit dem Herrn. On your pastor's relationship with the Lord. Oder die Beziehung, die ein Pastor mit dem Herrn you hat. You have to have revival for yourself. Du brauchst Erweckung für dich. Amen. 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 It's not enough for your grandmother to have revival. Es ist nicht nur genug für deine Oma zu haben. I'm so thankful for a, a praying grandma. Ich bin dankbar, dass meine Oma für mich gebetet hat. My grandma was praying for me. Meine Oma hat immer für mich gebetet. It seemed like I was getting worse and worse. Obwohl es nur schlimmer und schlimmer mit I'd mir wurde. I'd be high on cocaine, but I could feel her prayers. Ich war auf Kokain, aber ich habe ihre Gebete gespürt. I'd get away from my friends. Ich bin weg von meinen Freunden and gelaufen. And I'd look up at the stars. Und habe in die Sterne geschaut. And I'd say this, God, I know I'm doing wrong. Und ich sag Gott, ich weiß ich mache Fehler. God, life, Aber I Gott, wenn du das aus meinem Leben nimmst, dann verspreche ich dir, ich werde dir dienen. Now, 15, 20 years later, 15, 20 Jahre später stand all the way on another side of the world, stehe ich auf einer anderen Seite von der Welt preaching the gospel. und predige das Evangelium. Halleluja! Halleluja. I'm thankful for my grandmother's prayers. Ich bin dankbar für meine Oma ihre Gebete. But I had to come to the decision for myself. Aber ich muss eine Entscheidung für mich selber treffen. I want treffen. revival. Ich möchte Erweckung. I want to carry revival. Ich möchte Erweckung tragen. And I want to help people the rest of my life. Und ich möchte mein Leben benutzen, um Menschen zu helfen. Could become revival. Damit auch die Erweckung werden. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. So somebody say, I gotta get revival for myself. Sag, ich brauche Erweckung für mich selber. Halleluja. Hallelujah. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Aus diesem Grund erinnere ich dich dran, die Gnadengabe Gottes wieder aufzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. So this is a type of service where we will be laying on of hands. Das ist ein Gottesdienst, wo wir auch Hände auf Menschen legen. We believe on the laying on of hands. Wir glauben darauf an Händeauflegung. That the manifest presence of God. Dass die manifestierte Gegenwart Gottes. Can flow through an individual. Durch Personen fließen into kann. Into another individual. In eine andere Person. Revival will come to you today. Erweckung wird heute zu dir kommen. But what do you do? Aber was tust du? When it's not a revival night. Wenn es kein Erweckungsabend ist. When it's Monday. Wenn es ein ganz normaler Montag 
ist. The kids are screaming. Und die Kinder schreien. And the bills are coming in Und die the Rechnungen mail. kommen. And you're, you're saying, Where's the revival? Und du sagst, wo ist die Erweckung jetzt? You have to learn to live a lifestyle of revival. Du musst lernen, einen Lebensstil der Erweckung zu revival leben. Revival is not events. Erweckung ist kein Event. Revival is a way of life. Erweckung ist ein Lebensstil. Of Jesus being all in all. Dass Jesus dann alles ist. You have to fight. Du musst kämpfen. To stay in revival. Um in dieser Erweckung zu you bleiben. You have to keep your heart right. Dass dein Herz richtig bleibt. I, I, I have a very great respect for a man of God that's been in ministry for so long. Ich habe so einen riesen Respekt vor Männern Gottes. In another die, ministry. Ja, die so lange im Dienst sind. Ministers have been in ministry for so long. Männer Gottes, die so lange Gott schon dienen. With no hurt in their hearts. Ohne diese Bitterkeit in ihrem Herzen. Yeah, yeah, people stab you in the back. Menschen stechen dir in den Rücken. <laughs> you help people and they hurt Menschen, you. Du hilfst Menschen, die verletzen dich. <sighs> But they, they've kept their fire. Aber sie haben ihr Feuer behalten. They've kept their love for Jesus. Sie haben ihre Liebe für Jesus Amen. behalten. You have to keep your heart right. Wir müssen immer dieses Herz richtig Revival halten. Is keeping your heart right. Erweckung bedeutet, das Herz keeping richtig zu halten. Keeping your heart pure. Dein Herz rein zu keeping halten. Your heart pliable. Dein Herz be, 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 bearbeitet zu behalten. God, you want me to change this? Okay. Gott, du möchtest, dass ich das verändere? Okay. God, you want me to stop doing this? Gott, du möchtest, dass ich aufhöre, okay. das zu tun? Okay. The moment that you harden your heart. Der Moment, wenn wir unser Herz steinig machen, dann ist, wenn wir abkommen von Gott. Und das ist ein sehr gefährlicher Ort. Vielleicht sagst du heute Abend, ich bin so weit weg von Gott. Aber heute Abend kannst du zurückkommen zu ihm. Er ist nicht sauer auf dich. Er möchte, dass du feurig wirst. Das Feuer Gottes wird heute Abend fallen. Aber im Alten Testament ist das Feuer Gottes God das Feuer Gottes was in one place. war immer nur an einem Ort. Where was that fire? Wo war das Feuer? It was on the altar. Es war am Altar. The fire das Feuer burns hat gebrannt on the altar. am Altar. The fire das Feuer comes for a purpose kommt für einen Grund, to consume the sacrifice. um das Opfer einzu We dran zu setzen. Are no longer sacrificing in animals and goats. Nicht länger tun wir Tiere opfern. I'm so thankful. Dafür bin ich sehr dankbar. To sacrifice animals. Wir müssen nicht länger Tiere opfern wie im Alten Testament. Jesus was the sacrifice Denn for Jesus us. Jesus war das Opfer für uns. Jesus paid the ultimate price. Jesus hat den Preis bezahlt. He He paid a debt that he didn't owe. Er hat eine Schuld bezahlt, die er nicht hatte. Because we had a, oh, a debt that we could not pay. Weil wir hatten eine Schuld, die wir nicht bezahlen konnten. He paid the ultimate price. Er hat den Preis bezahlt. The Bible says he was the lamb slain before the foundation of the world. Die Bibel sagt, er war das Lamm geschlachtet, bevor die Welt before erschaffen wurde. Before we were even created. Bevor wir überhaupt erschaffen God wurden. God knew you. Kannte Gott knew dich. you by name. Er kannte dich bei Namen. And said. I'm still gonna send my son for you. Und er hat gesagt, ich werde meinen Sohn für dich God schicken. Say, here think, I'm, I'm, I'm unworthy. Das sind Leute hier drin, die denken, oh, ich bin aber nichts wert. You are worthy of the death of the Son of God. Du bist es wert, dass der Sohn Don't Gottes für dich gestorben ist. Don't ever say that you're unworthy ist. ever again. Sag niemals, dass du nichts wert bist. There's a call on your life. Das ist eine Berufung There's auf deinem Leben. There's a purpose Leben. for your life. Das ist ein Grund für dein God Leben. God wants to heal you. Gott möchte dich geheilen. God wants to revive you. Gott möchte dich erwecken. And God wants to use you. Und Gott möchte dich benutzen. For his glory. Für seine Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Revival is of the hearts. Erweckung ist im Herzen. Halleluja. The fire of God. Das Feuer Gottes. Comes on the altar of a surrendered life. Kommt in das Altar eines uh, eines Menschen, der umkehrt. Jesus is not asking us to hang on a cross. Jesus fragt nicht, dass wir an einem Kreuz hängen. But he is asking you to die to yourself. Aber er fragt dich dazu, dass du dich selber stirbst. Daily. Täglich. Daily death. Täglicher Tod. A woman of God named Catherine Coleman. Eine Frau Gottes namens Catherine Coleman. She didn't have the best start. Sie hatte nicht den besten Anfang. She made a big mistake. Sie hat viele Fehler gemacht. Took her 14 years to recuperate from it. Es hat ihr 14 Jahre gedauert, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. But for 14 years. Aber für 14 Jahre. She said this. I died a thousand deaths. Hat sie das gesagt? Ich bin tausendmal zu mir 
and she was used in a mighty way. Und Gott hat sie so mächtig benutzt. We still read her material. Wir lesen alle heutzutage noch ihre Materialien. There's people in this room that will write history. Das sind Leute in diesem Raum, die werden Geschichte schreiben. But you have to get your heart right. Aber wir müssen unser Herz richtig halten. You have to heal you. Wir müssen Gott erlauben, dass er uns you heilt. You have to allow God to forgive you. Wir müssen Gott erlauben, dass er uns vergeben kann. You have to forgive yourself. Du musst dir selber vergeben. I had to forgive myself. Ich musste mir selber vergeben. I done things that I always were all my conscience. Ich habe Dinge getan, die haben nicht mein Gewissen losgelassen. But the fire of God came. Aber das Feuer Gottes kam. In services like this. In Gottesdiensten wie diese. And purified me. Und hat mich gereinigt. In services like this. In Gottesdiensten wie diese. It felt like hat es sich angefühlt. There was a high pressure water hose. Als wäre das so ein ein Wasserschlauch. Just hosing me down. Und hätte mich einfach nur von oben nach unten weiß so gewaschen. Dirty. Und ich habe mich so dreckig gefühlt. But after the meetings, I felt clean. Aber nach dem Gottesdienst habe ich mich so I rein gefühlt. Difference. Ich habe mich so anders I gefühlt. Felt lighter. Ich habe mich heller gefühlt. Sin comes with weights. Sünde kommt mit einem Shame Gewicht. Shame comes with weights. Scham kommt mit einem It Gewicht. It comes to weigh you down. Es kommt, um dich nach unten But zu drücken. But Jesus drücke. said, come unto me. Aber Jesus hat gesagt, komm zu mir. My yoke is easy. Mein Joch ist leicht. My burden is light. Meine Last ist leicht. Tonight. Heute Abend. Leave your bags at the door. Lass deine Last Let an der Tür. Let him set you free. Lass ihn dich freisetzen. Set you on fire. Erlaub, dass er dich in Brand setzt. In Jesus. In Jesu Mighty name. mächtigen Namen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Jesus. So, this meeting ends tonight. Dieser Gottesdienst endet heute Abend. What are you gonna do tomorrow? Was machst du morgen? What are you gonna do in two weeks? Was machst du in zwei Wochen? Oh, I'm feeling down. Oh, ich fühle mich heute ein bisschen niedergeschlagen. Can you call my pastor? Lass mich Pastor anrufen. Pastor, I'm feeling down. Pastor, heute fühle ich mich, wirst du niederschlagen. Can you pray for me? I, Kannst you know, du für mich beten? I, I got revived in those two meetings. Weiß ich, wurde erweckt in diesen zwei Gottesdiensten. I, I don't feel revival anymore. Aber ich fühle jetzt nicht mehr die Erweckung. Revival is not a feeling. Erweckung ist kein Gefühl. <laughs> revival is not a feeling. Erweckung ist kein Gefühl. Revival is not a feeling. Erweckung ist kein Gefühl. Revival is a lifestyle. Erweckung ist ein Lebensstil. You don't always, I don't always feel safe. Ich fühle mich sogar nicht immer errettet. Amen, but I am. Aber ich bin errettet. Amen. Amen. Revival is a lifestyle. Erweckung ist ein Lebensstil. Halleluja. Halleluja. Stop going by your feelings. Geh nicht nach deinen Gefühlen. But you have to stir yourself up. Aber du musst dich fächern. You have to get into the word of God. Du musst das Wort Gottes öffnen. For yourself. Für dich selber. You have to have a prayer life. Du brauchst ein Gebetsleben. For yourself. Für dich selber. You have to have a worship life. Du brauchst ein Lobpreisleben. For yourself. Für dich selber. That's how you stay in revival. So bleiben wir in Erweckung. Halleluja. Halleluja. Stir up the gifts. Fächer diese Gaben. That was, all, that was imparted into you. Die in dich gelegt wurde. Gifts will be imparted to you tonight. Gaben werden in dich gelegt heute Abend. But don't think I gotta run to another revival. Aber denk nicht, du musst zur nächsten Erweckung erst mal Too rennen. Too many Christians are living rollercoaster lives. So viele Christen leben dieses Achterbahnleben. Powerful, Kraftvoll. touch of God. Berührung Gottes. Back down in the in wieder the trenches. Wieder zurück im Abgrund. Oh, I need another meeting. Oh, ich brauche wieder einen weiteren Gottesdienst. Sounds like a drug addict. Hört sich an wie ein Drogenabhängiger. Oh, I need another hit. Oh, ich brauche noch mal einen anderen God, Schuss. God, I need another hit. Gott, ich brauche einen anderen Schuss. Let me get me. Oh, revival. Oh, Erweckung. Presence of God. Oh, Gegenwart yeah. Gottes. Ja, so ist toll. You know what they're not doing? Weißt du, was sie nicht tun? They're not dealing with their heart. Sie kümmern sich nicht ums Herz. So when they leave the presence of God, wenn sie dann rauslaufen aus der Gegenwart Gottes, they go back to their same mess. Und gehen wir zurück zum selben Müll. And they don't want to deal with their heart. Und sie möchten sich nicht ums Herz kümmern. Oh, I need another meeting. Oh, ich brauche einen weiteren Gottesdienst. Come in the meeting. Komm in Gottesdienst. Oh, the presence of God. Oh, die Gegenwart Gottes, endlich, yay. Yeah, yeah, yeah. yeah. So toll. But they don't want to deal with their hearts. Aber sie wollen sich nicht um Years Herz later. Kümmern. Jahre später. They're in the same place. Selber Platz. Or worse. Oder schlimmer. No. Nein. You have to deal with your hearts. Wir müssen uns ums Herz kümmern. Halleluja. Halleluja. The Bible says that we must tend to our hearts. Die Bibel sagt, wir müssen horchen aufs Herz. For out of the heart flow all the issues of life. Denn alle Angelegenheiten des Lebens kommen aus dem Herzen hervor. Everything comes down to our hearts. Alles kommt zurück zum Herz. Halleluja. Herz. Our hearts. Unser Herz. Are to be soll a fireplace. ein Feuerofen sein. Our hearts Unser Herz are to be sollte a fireplace. ein Feuerofen How many sein. The uplifted hand have a fireplace in your house? Wie viele von euch haben Feuerofen zu Hause? Ha Halleluja. <lacht> How many fireplaces just, just burn? You Wie viele Feuerofen brennen einfach so? You don't have to do any work to it. Du musst nichts machen. How many have any wives? Wie viele von euch haben Frauen? Husbands. Oder Ehemänner. And, and, and your relationship just Und keeps fire. 
Die bleibt einfach feucht. You don't have to talk to your wife. Du musst nicht reden zu deinem Ehepartner. You don't have to buy, buy her flower, flowers. Du musst nie Blumen kaufen. No, it's just all fire. Es ist immer einfach alles so feucht. Everything feurig. is good. Alles ist super. No. Nein. When you have a fireplace. Wenn du einen Feuerofen you hast. You have to tend to it. Da musst du dich ja drum kümmern. You have to throw wood on the fire. Du musst Holz aufs Feuer schmeißen. The book of Proverbs says. Sprüche sagt. Where, where there's no wood. Wo da kein Holz ist. The fire goes out. Dann wird das Feuer erlöschen. No. The context is, is talking about people that always yap their mouths and talk bad about people. Da redet es darum, dass es immer Leute sind, die lästern. We're talking about a bad word. Es redet über schlechte Worte. But what about the good word of God? Aber was ist mit dem guten Wort Gottes? You keep the good word of God. Du hältst das gute Wort Gottes. Burning in your hearts. Brennen in deinem Herzen. You're adding wood to your fire. So tust du Holz aufs Feuer. Daily you're getting in the word. Täglich liest du das Wort. Daily you're tending to that fire. Täglich kümmerst du dich um dein Feuer. Daily. Täglich. What do you do before you start that fire? Place. Was tust du, bevor du das Feuer machst? You grab the shovel. Du nimmst die Schaufel. You scoop up the ashes. Und du tust die ganze Asche raus. Come on. It's time to get rid of the ashes of yesterday. Es ist Zeit, die Asche von gestern zurückzulassen. Forget the past. Vergesst die Vergangenheit. Forget the hurts of the past. Vergesst die Schmerzen. The fire and the oil is here to heal you das tonight. Das Feuer und das Öl ist da, um dich zu heilen heute Abend. But you gotta scoop out what's dead. Aber du musst das Tote wegschaufeln. So new life can come. Damit neues Leben kommen Halleluja. kann. Halleluja. Halleluja. You have to let the fence go. Du musst die Bosheit so gehen lassen. Can come. Damit die Freude kommen kann. Halleluja. Everything Alles comes down to the heart. Kommt zurück aufs Herz. You can live in revival. Du kannst in Erweckung leben. You can live in revival. Du kannst in Erweckung leben. My pastor is the number one person on the planet. Mein Pastor ist die Nummer eins Person auf dem Planet. The number one in revival in my book. In für mich persönlich die Nummer eins Person über Erweckung. And we have some Holy Ghost meetings. Und wir haben wirklich Heilige Geist Gottesdienste. We were watching some meetings on the way uh, before the service tonight. Vorhin haben wir ein paar von den Gottesdiensten noch angeschaut. Bodies davon. flying everywhere. Körper, die überall rumfliegen. Yeah, I mean, it's just people picked up and thrown over here. Leute fliegen einfach überall um. It's revival. Das ist Erweckung. It's revival. Das ist Erweckung. Amen. Amen. But that, that doesn't happen every day. Aber das passiert doch nicht täglich. You're not gonna go to the fridge and whoa. Du wirst nicht zum Kühlschrank gehen und plötzlich The power God has hit you and you're in the floor. Die Kraft Gottes berührt dich und du fällst no, auf Boden. No, you gotta pick up your kids. Nein, du musst deine Kinder von der Schule abholen. You gotta abholen. go to work. Du musst auf die Arbeit gehen. You can't be laying on the floor at your boss's desk. Du kannst nicht bei deinem Chef vor dem Boden liegen auf dem Boden. Oh, the power of God is so oh, strong in this place. Oh, die Kraft Gottes ist so stark hier. You can't live like so that. So können wir nicht leben. Amen. Amen. You can't live like so that. So können wir nicht leben. But you can can live on fire. Aber du kannst feurig leben. Halleluja. Halleluja. You can live on fire. Du kannst feurig leben. You don't have leben. to shake, bake and quake. Du musst nicht immer nur schütteln. But when you pray for somebody at your work. Aber wenn du für jemanden auf der Arbeit betest. They will shake, bake and quake. Dann werden die schütteln unter der Kraft Gottes. But my pastor said this. Aber mein Pastor hat es so gesagt. Halleluja. He said this. Er hat es so after gesagt. one of those really powerful services. Nach so einem kraftvollen Gottesdienst. He said. Er hat das gesagt zum Abschluss. You can live like This. So kannst du leben. I said, wow. Ich habe gesagt, wow. Wow, I can live like this. Ich kann so leben. What is he trying to say? Was versucht er damit zu sagen? Your body is going to be flying. No. Dass dein Körper ständig rumfliegt. But Nein. you can live in God's presence. Aber du kannst in Gottes Gegenwart leben. You can leben. live with the awareness that God is with you everywhere you go. Du kannst mit dieser Gewissheit leben, dass Gott immer mit dir ist. And you carry revival. Und du trägst diese Erweckung. No, I could have prayed for everyone. They hit the floor. Ich hätte schon für jeden beten können. We got up and yeah, yeah, we, we took pictures and we, oh, there, look, that, there's Susie on the floor. Oh, schau, da ist Susie auf dem Boden. But That's not revival. Aber das ist keine Erweckung. That is not revival. Das ist nicht Erweckung. Revival is a heart change. Erweckung ist ein Herz, das verändert wird. I want to be more like Jesus than I was yesterday. Ich möchte mehr wie Jesus sein, als ich gestern war. I want to make greater impact today. Ich möchte heute mehr Menschen than helfen, I did yesterday. als ich gestern geholfen habe. I'm not happy with where I am. Wir können nicht glücklich sein mit wo wir sind. I want to see more impact. Wir wollen mehr sehen. I've heard some great testimonies at River Church Frankfurt. Ich habe so tolle Zeugnisse in River Church Frankfurt gehört. But I want to see greater testimonies. I want to see more breakthroughs. I want to see people get delivered. People set free. Just coming in the doors of the church. No music. No preaching. But devils are leaving people. Why? Because we're living a lifestyle of revival. Hallelujah. Hallelujah. We are not yo-yo Christians. Wir sind keine yo -Yo no. Nein. 
sein. We're constant. Wir sind kontinuierlich. God is constant. Gott ist kontinuierlich. God says this in his word. Gott hat das in seinem Wort gesagt. I am the Lord. Ich bin der Herr. I change not. Ich verändere mich God nicht. God is not changing. Gott verändert sich He's nicht. He is constantly on fire. Er ist immer feurig. That means that you can be more like him. Das bedeutet auch du kannst mehr und mehr wie er sein. Du kannst kontinuierlich sein. On fire. Feurig. But you have to feed that fire. Aber du musst dieses Feuer füttern. Put anointed teaching and preaching. Gesalbte Predigen. In your ears. In deine Ohren. Keep it playing. Immer wieder vorspielen. In your house. In deinem Haus. Keep worship playing. Lobpreis und Anbetung. In your house. In deinem Haus. Halleluja. Halleluja. You can carry revival. Du kannst ein Träger der Erweckung sein. But you have a job to do. Aber auch du hast eine Arbeit zu erledigen. If you have a fireplace, you have a job to do. Wenn du ein Feuer aufmachst, hast du eine Arbeit zu erledigen. You have to scoop out. Du musst herausschaufeln. Den ganzen Müll. You gotta add in the wood. Und du musst das Holz reintun. Now, some people let their fire go out. Manche Leute erlauben, dass ihr Feuer löscht. God instructed. Gott hat befohlen. The Israelites in Leviticus. Die Israeliten. Never let the fire go out. Lass niemals dein Feuer erlöschen. And I'm telling you tonight. Und das ist, was ich dir sagen Never möchte. let your fire go Lass out. Lass niemals dein Feuer erlöschen. You have to tend your relationship with God. Wir müssen unsere Beziehung mit Gott behüten. You have to keep it burning. Wir müssen sie brennen lassen. Halleluja. Halleluja. You gotta put the air on the fire. Wir müssen die Luft aufs Feuer tun. That's praise and worship. Das ist Lobpreis und Anbetung. Halleluja. Who's put the air on the fire to make it bigger? Wer macht Luft aufs Feuer, oh, um es größer praise zu machen? Worship. You see God bigger than ever. Und sehen ihn größer You're als not focusing on your problems. Du fokussierst dich nicht auf die Probleme. You're focusing on your big God. Du fokussierst dich auf den großen Gott. And that fire Gott. grows. Und dieses Feuer wächst. That love grows. Diese Liebe wächst. Halleluja. Halleluja. Revival. Erweckung. Is like a fireplace. Ist wie ein Feuerofen. Your heart. Dein Herz. Is a fireplace. Ist ein Feuerofen. You got to To it. Wir müssen es behüten. Get out all the junk. Tu den ganzen Müll raus. And put in. Und tu. The wood of the word. Das Feuer des, äh, des Holz des Wortes. Blow rein. the air of, of worship. Tu die Luft des Lobpreises und Anbetung drauf. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. The fire must go, never go out. Das Feuer darf niemals erlöschen. Somebody say that with me. The fire. Sag das mit mir. Das Feuer. Must never. Darf niemals. Go out. Erlöschen. Learn a powerful lesson. Ich habe eine kraftvolle Lektion gelernt. I did a missions camp for two weeks. Ich habe für zwei, Jahr, äh, zwei Wochen so ein Missionstraining gemacht damals. And there was one of many rules. Und da war eine von sehr vielen Regeln. But we had a campfire there. Aber wir hatten da so ein Camp Campfeuer. And we could not let the fire go out. Und wir durften nicht erlauben, dieses Feuer löscht. And we had two people on watch. Und wir hatten zwei Leute, die mussten immer Ausschau halten. 24/7. 24 Stunden, sieben so Tage die Woche. So we had a team. Wir hatten dieses Team. And I had a friend. Und ich hatte einen Freund. And he was my team uh, member. Und er war so mein Teamkollege. And there was one time where it was 3 a.m. Und es war einmal 3 Uhr früh. And we had like the 3 a.m. to 5 a.m. watch. Und wir mussten von 3 Uhr früh bis 5 Uhr früh aufpassen. And my job was to make sure no animals came. Und meine Aufgabe war zu schauen, dass keine Tiere kommen. And keep the fire burning. Und dieses Feuer brennen zu lassen. And do you know what? Und weißt du was? I fell asleep. Ich bin eingeschlafen. I fell asleep. Ich bin eingeschlafen. And the fire began to dwindle. Und das Feuer wurde weniger und weniger. Many people are Viele Leute sleeping. schlafen. Spiritually. Geistig. They're sleeping. Die schlafen. Many Uh, in the body of Christ, they're not dead. Viele im Körper Christus sind nicht tot. They're not, they're not awake. Aber sie sind auch nicht wach. The Bible says, awake, thou sleeper. Die Bibel sagt, wach auf, du Schlafender. Rise. Steh auf. Christ is the light. Christus ist das Halleluja. Licht. Halleluja. It's time to rise and shine. Die Sonne geht auf. Halleluja. It's time to serve Jesus es with ist, fervor. Es ist Zeit, Gott zu dienen. It's time to serve God with fire. Es ist Zeit, Gott zu dienen mit Feuer. Halleluja. Halleluja. You have a job to do. Du hast eine Arbeit zu erledigen. And some people's fire goes out. Und manche Leute, ihr Feuer geht leer. Because oh, people say, oh, your fire is too bright. Weil Leute sagen, oh, dein Feuer ist zu hell. They get around the wrong people. Die sind mit den falschen Leuten. Oh, They get around religious people. Die sind mit religiösen Leuten. Now, oh, your fire is too hot. Oh, dein Feuer ist zu heiß. You don't have to win souls. Du musst doch nicht anderen von Jesus erzählen. You know, who uh, will be saved, will be saved. Wer auch immer rettet werden, 
Paul wird schon errettet. No, just be a good person. Sei doch einfach eine gute Person. You know, you, you preach the gospel, but you don't even have to use words. Predigt das Evangelium, aber ohne Worte. You know, just be a good person. Sei doch einfach nur eine gute Person. No, Nein. get wet blankets out of your life. Tu diese nassen Handtücher aus deinem Leben. Get the fire extinguishers out of your life. Tu diese Feuerlöscher aus deinem Leben heraus. People in compromise will try to get you to compromise. Leute, die Kompromisse eingehen wollen, dass auch du Kompromisse eingehst. If you are not making religious people nervous, you're not on fire. Wenn du nicht religiöse Menschen nervös machst, bist du nicht Why are you always worshiping? Warum tust du immer anbeten? Why are you always praising? Warum tust du immer Gott lobpreisen? Halleluja. Halleluja. I know when I'm on fire when I'm making religious people mad. Ich weiß, dass ich feurig bin, wenn religiöse Halleluja. Menschen sauer werden. Halleluja. When you're in revival. Wenn du in Erweckung bist. People are going to get mad. Werden Leute sauer? They're going to get glad. Glücklich? Or they're gonna get sad. Oder traurig. They shouldn't just be okay. Die sollten nicht einfach okay sein. No one will meet you and forget you. Niemand wird dich kennenlernen und vergessen. Not because of you. Nicht wegen dir. Because of Jesus in you. Aber wegen Jesus in Amen. dir. Amen. You will carry revival. Du wirst ein Träger der Erweckung sein. You will carry revival. Du wirst ein Träger der Erweckung sein. But you sein. must keep the fire burning. Aber es ist deine Aufgabe, es ist Feuer brennt. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Jesus. We're igniting fire tonight. Wir zünden Feuer an heute Abend. I feel that fire tonight. Ich spüre dieses Feuer hier heute Abend. But I want to touch on one more, one more thing before we really get into the fire. Aber ich möchte über noch ein was reden. Romans. Römerbrief. 12. 12. 1 and 2. 1 Vers 2. Römerbrief 12, 1 bis 2. Amen. Wenn du dort angekommen bist, kannst du Amen sagen. Römerbrief 12, Vers 1 bis 2. I didn't come here for the rules and the rules. I come to touch your hearts. Ich bin nicht gekommen für irgendwelches lautes Schreien. Ich bin gekommen, damit dein Herz berührt wird. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God which is your reasonable service and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you might prove that good and acceptable and perfect will of God. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe daherbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. You don't have to hang on a cross. Du musst nicht an einem Kreuz hängen. He already did that for er hat das schon für dich getan. Daily, Aber täglich we are to live sollten wir leben. A life ein Leben of sacrifice. der Opfergabe. We are dying to wir sterben zu uns selber. We are dying to our wants. Wir sterben zu unseren Wünschen. We're dying to our desires. Zu unseren Träumen. Not my will, Lord, Nicht mein Wille, but Herr. Your will be done. Aber dein Wille geschehen. I had to do that even this, this year. Ich musste das selber dieses Jahr In tun. The coming of this year. Am Anfang dieses Jahres. God, Jahr I want to make greater impact. Gott, ich möchte Größeres tun. So I made a, a better commitments. Deswegen habe ich ein größere um, Versprochen gemacht. I took the first ten days and I said no food. Die ersten zehn Tage habe ich gesagt, ich werde jetzt nicht essen. God, I'm gonna sacrifice ten days of no food. Gott, ich opfer zehn Tage I'm ohne gonna Essen. Press in. Und ich werde dich suchen. I, I, God, I want more of you. Ich sage, Gott, ich möchte mehr von dir. I need dir. you to show me. Ich brauche dich, dass how du mich to make impact. Wie ich Größeres tun kann. I don't want to get to heaven. Ich möchte nicht in den Himmel kommen. And have nothing to Show for my life. Und nichts zu zeigen. I want to live a life of fire. Ich ein Leben des Set me a blaze. Mach mich feurig. Set me a blaze, Mach Lord. Mich feurig, Herr. I don't want to be a normal Christian. Ich möchte kein normaler Christ sein. I don't want to be a Sunday morning Christian. Kein Sonntagmorgen Christ. I want to make an eternal difference. Ich möchte Veränderung bringen. Not just because I'm a preacher. Nicht nur weil ich ein Prediger bin. Every single believer. Aber jeder Gläubige. Is called to make an eternal difference. Ist berufen Veränderung. 
Veränderung zu bringen. You are called to make an eternal difference. Du bist zu berufen, Veränderung But zu bringen. Can't play patty cake with the world. Aber wir können nicht mit der Welt rumspielen. The Bible says, be ye separate. Die Bibel sagt, sei separat. Come out from amongst them. Komm hervor aus der Masse. Be holy. Sei heilig. For I am holy. Denn er ist heilig. It's a life of sacrifice. Es ist ein Leben der Opfergabe. It's a life of dying to ein yourself. Ein Leben, wo wir zu uns selber your sterben. Wants and your desires. Deine Wünsche und deine Träume. People say, I desire to be in Hawaii and on the beach. Leute sagen, oh, mein Traum ist, an Hawaii im Beach zu liegen. Äh, That's the last liegen. place I would be. Das ist der letzte Ort, wo ich sein möchte. I can do about seven days there. Ich könnte dort sieben Tage aushalten. And then I start getting antsy. Und dann werde ich ein bisschen zappelig. I want to win souls. Ich möchte anderen I want to preach the gospel. Ich möchte predigen. I want to see crusades. Ich möchte Evangelisationen sehen. I want to see churches planted. Ich möchte sehen, wie Gemeinden hervorspringen. Hallelujah, there's a fire in my bones. Es ist ein Feuer in meinen Gedanken. And I can't Gebrauch. shake it. Und ich kann es nicht loslassen. Hallelujah. Hallelujah. Right now, a fire is being imparted into you. In diesem you. Moment kommt ein Feuer in dich. Eternity. It's being branded on your heart. Gebrandmarkt auf deinem Herzen. Hallelujah. 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 I've been cold. Ich war kalt damals. I've been lukewarm. Ich war auch schon mal lauwarm. And I've been on fire. Und ich war auch feurig. And I tell you, being on fire is way better. Feurig zu sein ist am besten. Being on fire is way better. Feurig zu sein ist am besten. Hallelujah. The worst place to be is lukewarm. Das Schlimmste ist es, lauwarm zu sein. Because you know what it's like to be on fire. Weil du weißt, wie es sich anfühlt, feurig für Gott zu sein. Hallelujah. You know all the Christian lingo. Du kennst die ganze christliche Sprache. You know all the scriptures. Du kennst die Bibelstellen. But when they come out of your mouth, there's no life. Aber wenn dir der Mund kommt das kein Leben. When you, they come out of your mouth, there's no fire. Wenn die aus deinem Mund kommen, ist da kein Feuer. I want to live a life of fire. Ich möchte ein Leben des Feuers leben. I want to touch my generation. Ich möchte meine Generation erschüttern. I want to make a mark on eternity. Ich möchte, dass die Ewigkeit verändert wird. I want to make a mark wird. on this generation. Dass meine Generation verändert But wird. But only those that are marked. Aber nur die, die selber gebrannt wurden und berührt with wurden. With the fire of God. Mit dem Feuer Gottes. Can make a mark. Können Veränderung machen. Those that won't be changed by this world die, die nicht verändert werden durch die Welt, but changed by his presence aber verändert durch seine Gegenwart, will change the world werden die Welt verändern. we come here tonight to be changed by him Wir sind hier, um verändert zu werden von to ihm. be transformed by him um transformiert to zu be werden. revived by him um erweckt zu werden von ihm. I didn't come for a pick me up service ich bin nicht hier für ein, oh, helf mir hoch, so I can get to the next revival damit ich bis zum nächsten Gottesdienst God schaff. put your fire on me, Aber Gott, tu dein Feuer auf so mich. I can take it to the nations. Damit ich zu den Nationen If that's your cry, let me hear the loudest hallelujah. Ruf, hallelujah. 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 I feel the fire of God ich in this place Feuer tonight. Gottes hier heute Abend. If you don't want the fire of God, it's too late. Wenn du das Feuer Gottes nicht möchtest, ist es schon zu spät. It's too late. Es ist schon zu spät. You stay too long. Du bist schon zu lang da gewesen. You should have left earlier. Du hättest schon früher gehen sollen. It's too late for you. Es ist zu spät. Oh, you can think about his souls. Du, alles, was du denken kannst, Where's that person going if they died today? Wo diese Person hingehen, wenn sie sterben wird? My, what's my eternal impact? Was tue ich für die Ewigkeit? What's my fru fru uh, uh, footprint on, on eternity? Was ist mein Fußabdruck auf der Ewigkeit? But with no sacrifice. Aber ohne ein Opfer. There's no need for fire. Ist da kein Not für Feuer? The fire was burning in the, on the altar, the Old Testament. Das Feuer hat gebrannt im Alten Testament am Altar, animal, um dieses Tier, dieses Opfer zu verbrennen. And his worship unto God. Und es war Lobpreis zu Gott. As the burnt offerings were burnt, Als diese Brandopfer gebrannt haben, God could smell the sweet smell of the aroma hat Gott diesen süßen Geruch gerochen of the sacrifice. des Opfers. Someone's worshiping me. Jemand betet mich an. This is worship. Das ist Anbetung. But that's not just worship. Aber das ist nicht die einzige Art von Our Anbetung. Lives are worship. Unser Leben ist Anbetung. When you live a life of sacrifice, Wenn du ein Leben der Opfer lebst, completely dead to yourself, tot zu dir selber, completely emptied out of yourself, leer von dir selber, you allow him to fill him, you with all of him, erlaubst ihm, dass er dich füllt mit allem von empowered ihm, empowered by him, und er bekräftigt dich, equipped by him, und er rüstet dich aus, by him, und er stärkt dich, and then you serve him, und dann dienst du ihm With his presence. mit seiner Gegenwart. He can smell a sweet aroma. Und er riecht dieses süße Geruch. Hallelujah. Ben is serving me. Der Ben dient mir. Hallelujah. Pastor Fred is serving Pastor me. Fred dient mir. Heinz is serving me. Heinz dient mir. Hallelujah. Samson Hallelujah. is serving me. Samson dient mir. Hallelujah. I can 
Sie beten mich an. Halleluja. Das ist Anbetung. Das Feuer ist am Altar, um das Opfer zu verbrennen. Ich bete, dass du Brand gesetzt wirst. Wir sind das Opfer. Ein Mann Gottes hat es so gesagt. Das Einzige mit einem lebendigen Opfer ist, es kann vom Altar weglaufen. Your flesh does not want to burn. Dein Fleisch möchte nicht brennen für Gott. Your God. flesh does not want to serve God. Dein Fleisch möchte Gott nicht dienen. That's why we fast and we pray. Deswegen fasten und beten wir. That's why we worship when our body says stop. Deswegen anbeten wir, wenn unser Körper sagt nein. That's when we read and, and our, our eyes are getting all squinty. Deswegen lesen wir, wenn unsere Augen zugehen. It's amazing how you can you can watch uh, three hours of of YouTube. Es verrückt, wie wir drei Stunden auf YouTube was anschauen können. But then you get können. in the Word and all of a sudden you get tired. Aber dann liest du die Bibel und plötzlich wirst du müde. That's a devil. Das ist ein Teufel. Oh mein Gott. Halleluja. Jesus. It's time to get on fire. Es ist Zeit, dass wir feurig werden. It's time to get on fire. Es ist Zeit, dass wir feurig werden. So the fire of God is going to fall in this place. Das Feuer Gottes wird fallen heute Abend. But before the fire falls. Aber bevor das Feuer fällt. Before we pray for people. Bevor wir für Menschen beten. I want to give you the opportunity. Möchte ich dir diese Möglichkeit geben. To come back. To crawl back on the altar. Zurück zum Altar zu krabbeln. And say, God, I give you my life afresh. Und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben frisch. Many here are not right with Jesus. Viele hier müssen ihr Leben richtig Many here kriegen. are going their own way. Viele gehen den eigenen Weg. Many here have burned for Jesus brighter in days past. Viele haben eins für Jesus gebrannt. That should not be so. Das sollte nicht so sein. Because God brings us from glory to Weil glory. Weil Gott bringt uns von Herrlichkeit zu He Herrlichkeit. He brings us from strength to strength. Von Stärke zu Stärke. He brings us from faith to von faith. Von Glaube zu Glaube. I want you to close your eyes and bow your heads in this place tonight. Ich möchte, dass du deine Augen schließen, deine Köpfe neigst heute Abend. We're not finished tonight. This is just the first part of the service. Wir sind noch nicht fertig. Das ist einfach nur das erste, was wir jetzt tun wollen. Before the fire falls, you better get right with Jesus. Bis vor das Feuer fällt, bring dein Leben richtig vor Jesus. Number one. Nummer eins. You don't know Jesus. Du kennst Jesus nicht. Maybe you're not even here, but you're watching. Vielleicht bist du gar nicht hier, aber du schaust zu. You've never said, Jesus, come into my heart. Du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz. You've never personally. Du hast noch nie persönlich. And publicly. Oder öffentlich gave him your life. ihn dein Leben gegeben. Tonight is your night. Heute Abend ist dein Abend. The Bible says we all have sinned. Die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt. We all have came short of the glory of God. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes, die wir eins the hatten, verloren. Of sin is death. Der Weg der Sünde bringt Tod. But the gift of God Aber die Gnadengabe is Gottes eternal life. ist ewiges Leben. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Tonight. Heute Abend. Give your heart to him. Gib dein Leben ihm. No longer going your own way. Nicht länger den eigenen Weg gehen. No longer doing your own thing. Nicht länger das eigene tun. God, I want to give you my life. Aber Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. God, I want you to use my life. Gott, ich möchte, dass du mich benutzt. For your glory. Für deine Herrlichkeit. So number one, you've never made Jesus the Lord of your life. Nummer eins, du hast noch nie Jesus den Herrn in dein Leben gemacht. Number two. Nummer zwei. In days past you were on fire for God. In der Vergangenheit warst du feurig für Gott. How do you know when you're not on fire? Woher weißt du, dass du nicht feurig bist? You lose your joy. Du verlierst deine Freude. You lose your peace. Dein Frieden. You, you lose that relationship that you once had with the Lord. Du verlierst diese Beziehung, die du einst hattest mit Gott. But the Bible says to re repent. Aber die Bibel sagt, kehr um. Turn from the way you were going. Dreh um von dem Weg, den du gegangen bist. Run back to Jesus. Renn zurück Then zu Jesus. Then times of refreshing will come. Dann wird die Zeit der Frische kommen. In the presence of the Lord. In der Gegenwart des Herrn. Tonight He will refresh you. Heute Abend wird er dich erfrischen. Make a, a fresh commitment to Christ tonight. Eine frische Entscheidung für Christus. I'm gonna burn for you, Jesus. Ich werde für dich brennen, I'm Jesus. Getting rid of any idols out of my heart. Ich werde jede Götzen aus meinem Leben I'm gonna turn off the television. Ich werde den Fernseher mal ausmachen. I'm gonna, I'm gonna delete the computer games. Whatever is holding me Man, back. Spiele, das, was auch immer dich I'm gonna nicht press abhält. in. Ich werde dich suchen. God, I don't know what that button is that the Lord is pushing in your life. Ich weiß nicht, was für ein Knopf Gott dir gerade zeigt. Many people about things to get rid of. Aber er spricht zu so vielen von euch über Dinge, die wir aus dem Weg schaffen müssen. Relationships. Beziehungen. Wet blankets. Nasse Tücher. Hanging out with the world. Mit der Welt abhängen. Acting like the world. Wie die Welt sich verhalten. Being like the world. Wie die Welt zu sein. It's time to separate yourself. Es ist Zeit, dass wir separat sind. If you were ever on fire before more than you are now. Wenn du je feuriger für Jesus warst, als du heute bist. This call is for you. 
you. Nein, das ist der Aufruf für dich. And number three, Und Nummer drei. The devil is lying to you. Vielleicht lügt dich der Teufel an. And you want to know for sure that you're saved. Und du möchtest hundertprozentig sicher sein, dass du errettet bist. He's lying, saying you're not saved. Du hast immer diese Lüge, ich But bin you nicht errettet. Know that you know that you know. Aber du müsstest hundertprozentig sicher everybody. gehen. Egal wer. With their eyes closed. Mit den Augen geschlossen. God is speaking to Wenn you. Gott zu dir spricht, Lift your hands to Jesus. heb deine Hand zu Jesus. Show Jesus that you're real Zeig with him. Jesus, dass du es ernst meinst. See those hands. Ich sehe all diese Hände. See those hands. Ich sehe all diese Hände. See those hands. Come on, it's between you and God. This es ist is zwischen dir und Gott. Heavenly transaction es ist ein himmlischer Umtausch. Come on. Get the weight of sin. Tu diese Last der Sünde aus deinem Leben raus. Drop the backpack of depression. Tu diesen Rucksack der Depression Drop ablegen. Drop the backpack of sin. Dieser Rucksack der Sünde. Drop the backpack of shame. Dieser Rucksack des Schames. Lift your hands to heaven. Tu deine Hand zum Himmel heben. If he's speaking to you, just lift your hands. Wenn er zu dir spricht, heb deine Hände. Lift your hands. Heb deine Hände. I see those hands. Ich sehe diese Hände. And most importantly, God sees those hands. Und am hands. wichtigsten, Gott sieht die Hände. You're never going to be the same. Du wirst nie wieder dieselbe Person he's sein. He's going to strengthen you to serve him. Er wird dich stärken, damit du ihm dienen kannst. Now I want you to look at me. Ich möchte, dass du mich jetzt anschaust. Put your hands down. Tu deine Hände runter. Some reason you didn't raise your hands. Aus irgendeinem Grund hast du vielleicht die Hand noch nicht gehoben. I'm going to pray for you. Ich werde für dich Forget about what people think about you. Vergesst, was andere über dich denken. Get right with God. Werde Don't worry. Vor Gott. God Keine sees Sorge. you. God sees you. Forget what man thinks about you. Vergesst, was Menschen über Nobody dich denken. Nobody in here is is judging you. Keiner hier drin richtet. If they do, they need to be up here anyway. Wenn sie das tun, sollten sie selber aufstehen. If God is speaking to you. Aber wenn Gott zu dir spricht. You didn't raise your hand, but you know you need to be included. Du hast die Hand noch nicht gehoben, aber du weißt, du musst Teil sein. Kannst du immer noch die Hand heben? Lift your hands. Heb die Hand. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All the hands are lifted. I want you to stand. Alle die Hände, die gehoben stand wurden, to your steh feet. auf. Steh stand auf. To your feet. Steh auf. Stand to your feet. Steh auf. And come, we're going to pray. Und komm nach vorne, wir werden beten. Thank Jesus. Come now. Komm nach vorne. If you raise your hand, come. Wenn du eine Hand gehoben hast, komm. If you raise your hand, come. Wenn du eine Hand gehoben hast, komm. If you raise your hand, come. Wenn du eine Hand gehoben hast, komm. It's time to get right with Jesus. Es ist Zeit, dass wir unser Leben richtig kriegen vor Jesus. Come. Komm nach Ushers. vorne. Ordner, bring Heinz. Him to the front. Heinz, bring sie nach vorne. Uh, bring sie nach vorne. Bring sie nach vorne. Please help. Heinz. Halleluja. Come this way. More people are coming in. Make Mehr Leute, komm, kommt nach vorne. Come this way. Come this way. Come. Come. There's more people coming. Es kommen mehr Leute, kommt nach more vorne. Coming. Mehr Leute kommen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, you Jesus. Your hand. Wenn du deine Hand gehoben hast, you get real with God. du come möchtest now. dein Leben richtig kriegen vor Gott, komm. All those that came, just lift your hands. All die hier vorne stehen, hebt schon mal eure Hände Jesus. und richtet auch Augen auf Jesus. This is a brand new day. Es ist ein brandneuer Tag. This is a brand new day. Es ist ein brandneuer Tag. This is a brand new day. Es ist ein brandneuer Tag. This is a brand new day. Es ist ein brandneuer Tag. Halleluja. Halleluja. You still have time to come. Du hast immer noch Zeit zu kommen. Come now. Komm nach vorne. Come now. Komm nach vorne. Come on, it's a new year. Es ist ein neues Jahr für it's dich. It's time to get real with God. Es ist Zeit, dein Leben richtig zu kriegen come vor now. Gott. Komm nach vorne. Come. 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 God is speaking to you. Gott come. spricht zu dir. Come. 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 In Jesus' name. In Jesu Namen. 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 Halleluja. Halleluja. Put your eyes on Jesus. Richte deine Augen auf Jesus. Close your eyes. Und schließ deine Augen. Put your eyes on Jesus. Richte deine Augen auf Jesus. This is a spiritual transaction. Es ist ein geistlicher Umtausch. It's a beautiful exchange. Es ist so ein wunderbarer Umtausch. You give God all your junk. Du gibst Gott deinen ganzen Müll. And he gives you all of him which is only good. Und er gibt dir alles von ihm was nur gut ist. He's here. Er ist hier. 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 Thank you Jesus. Danke Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. 
Thank you, Jesus. Come on, get real with God. Werde echt vor Gott. God, I want to burn for you. God, ich möchte für dich brennen. God, I want you to use God, me. ich möchte, dass du mich benutzt. God, fill me with your fire. God, fülle mich mit deinem Feuer. God, change me. God, veränder mich. God, set me free. That's, set that's what you frei. should be crying out das, right now. Das ist, was dein Ruf sein sollte. God, I, I can't do the transaction for you. Ich kann diesen Umtausch nicht für dich machen. Get real with God. Werde echt vor Gott. God, if you do this, God, wenn du das für mich if tust, you touch me, wenn du mich berührst, if you change me, me. Wenn du mich veränderst, God, I'll do this. dann tue ich das. I'll serve you. Ich diene dir. I'll go where you want me to go. Ich gehe, wo auch immer du I'll möchtest, ich hingehe. Say. Ich sag, was I'll du möchtest, ich sage. Ich bin, wo du on, möchtest, do business ich bin. God. Werde echt vor Gott. I'm standing by here. Ich stehe hier. As a byproduct of doing business with also God. Als Resultat, dass ich echt wurde vor Gott. God, if you just deliver me from these drugs. Gott, wenn du mich freisetzt von diesen Drogen. You deliver me from this alcohol. Wenn du mich freisetzt vom Alkohol. You deliver me. Wenn du mich freisetzt from this lust. Von diesen Lüsten. You set me free from my suicidal thoughts. Wenn du mich freisetzt von meinen Selbstmordgedanken. Then I'll serve you. Dann diene ich dir. I'll go where you want to go. Ich gehe, wo du möchtest, dass Whatever ich hingehe. Whatever you want you can have my life. Was auch immer du möchtest, du kannst mein Leben haben. Told God this a long time ago when ich habe Gott das vor so langer Zeit gesagt. God, I've done such a terrible job of managing my life. Gott, ich habe eine schlimme Arbeit geleistet mit meinem Leben. Can you plan my life? Kannst du mein Leben planen? Can you give me the purpose of my life? Kannst du mir die Berufung geben? I've done a terrible job. Ich habe eine schlimme Arbeit geleistet. He would do it. Er wird es tun. Come on, all those that are serious, just lift your hands Alle, now. Alle, die es ernst meinen, hebt eure Hände. And say this with me. Und sprecht uns dieses Gebet nach. Dear Lord Jesus. Sag Jesus. Come into my heart. Come in my heart. Forgive me. Vergib mir. Of all of my sins. Für all meine Sünden. Wash me. Wasche mich. Cleanse me. Reinige mich. Set me free. Setz mich frei. Jesus. Jesus. I thank you. Ich danke dir. That you died for me. Dass du für mich gestorben bist. I believe. Ich glaube. You are risen. Du bist auferstanden. From the dead. Von den Toten. And I believe. Und ich glaube, that you're coming back dass du zurückkommst again for me. für mich. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Just begin to thank him right now. Fang an, ihn zu danken. Thank Danke, you, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You're good, Lord. Du bist gut, You're good, Herr. Lord. Du bist gut, You're Herr. Good, Lord. Du bist gut, Halleluja. Herr. Halleluja. We worship you, Lord. Wir beten dich an, Herr. We praise you, Lord. Wir preisen deinen Namen. We Name. adore you, Lord. Wir beten dich an. You're awesome. Du bist toll. God, there's no one like you. Gott, ist keiner wie du. Oh, you're amazing, du God. Du bist so toll, Herr. You're amazing, God. Du bist so toll, Herr. Halleluja. Halleluja. Come on, give a great shout of Halleluja. Lass uns Halleluja sagen. Halleluja. Jesus. It's a new day. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now we got some more business to attend to. If you'll just take your seats. Du kannst dich gerne wieder setzen. We're not done yet. Wir sind noch nicht fertig. But we have to get our hearts right first. Aber wir wollten erst unser Herz just richtig machen. Du kannst seat. dich gerne setzen. Hallelujah. Hallelujah. Stay in that attitude of worship. Bleib in diesem Lobpreis und Anbetung. Stay in that attitude of prayer. Bleib in diesen Gebeteseinstellung. John the Baptist. Johannes der Täufer. Was the forerunner. War der der vorhergegangen ist. Of Jesus. Von Jesus. He came to prepare the way for Jesus. Er kam um den Weg vorzubereiten für Jesus. He was baptizing in water. Er wurde getauft in Wasser. Everyone knows John 3:16. Jeder Kim, die meisten kennen Johannes 3:16. You go to America. Du gehst nach Amerika? And there's John 3:16 everywhere. Und das Johannes 3:16 überall. I mean, I went one time and got a milkshake. Ich habe mir einmal Milchshake gekauft. And on the cup was John 3:16. Und auf dem Becher stand Johannes 3:16. I mean, John 3:16 is everywhere. Johannes 3:16 ist It's überall. It's on the back of uh, sports jerseys. Ist sogar uh, Footballspieler haben das. Johannes 3:16. And people can quote it. Und Leute können es auswendig. But no, no, not a lot of people know Luke 3, Aber nicht viele reden über Lukas 3:16. What is Luke 3:16? Was ist Lukas 3:16? 
The Bible declares, John the Baptist said. Die Johannes der Täufer hat gesagt. Listen to this Baptist, what he said. Hör dir den Baptisten, was er gesagt he hat. He said, I'm a Baptist. Ich bin Baptist. But there's one coming after me. Ich, aber da kommt einer nach mir. He's a Pentecostal. Er ist ein Pfingstler. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. I'm baptizing you in water. Ich werde dich nicht im Wasser taufen. But there's one coming ich after me. Taufen, aber da kommt einer nach mir. He will baptize you. Er wird dich taufen. In the Holy Ghost. Im Heiligen Geist. And the fire und im God. Feuer Gottes. Halleluja. 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 The first work of Jesus is salvation. Das erste Werk von Jesus ist Errettung. You must be born Wir again. Wir müssen vom Neuen geboren sein. But there's a second work. Aber das ist ein zweites Werk. It's called the work of the baptism of the Holy Spirit. Es ist die Spirit. Taufe des Heiligen Geistes. Now many people get it mixed up. Viele Leute verdrehen das. They receive a language. Die empfangen die Zungensprache. Oh, I got the Holy Ghost. Oh, jetzt habe ich den Heiligen Geist. I can babble, da, da, da. But there's no power in Aber es ist keine Kraft im Leben. There should be power. Das sollte Kraft There sein. Should be pa fire power. Das sollte Feuerkraft sein. When you shoot a, you know, this is not a good example. <laughs> das ist ein schlechtes Beispiel gerade. Oh. Oh. When you shoot a firework. Aber wenn du ein, um, ein Feuerwerk losgehen lässt. Not gonna use a gun. I'll lose the crowd. Ich benutze nicht die uh, Pistole, den Beispiel. Come on, America. <laughs> But you shoot a firework. Aber wenn man Feuerwerk loslässt. And you light it. Und du machst dieses Feuerwerk it an. Und es geht so ein bisschen hoch. And nothing happened. Und nichts passiert. It was a dud. Dann war es nichts, nichts. There was no power. Da war keine Kraft. The Bible says, Die Bibel sagt, in, Acts 1 and 8, in Apostelgeschichte 1 und 8, the Holy Ghost wenn der Heilige Geist comes upon you, auf dich fällt, du wirst ein Zeugnis sein. Du wirst die Kraft haben, Hallelujah. ein Zeugnis zu sein. Seoul, du bist ein Zeugnis in Suhl. Du bist ein Zeugnis in Frankfurt. Du bist ein Zeugnis in Berlin. Ein Zeugnis in Berlin. Und all the rest of the world. Und der ganzen Welt. The purpose of the power is to be a witness. Der Grund für die Kraft Gottes ist sein Zeugnis The purpose of the fire is to be set ablaze for Jesus. Der Grund fürs Feuer ist, dass wir feurig sind für Jesus. And everywhere you go, your fire for Jesus is making other people get on fire for Jesus. Und überall, wo wir hingehen, breiten wir dieses Feuer aus. Amen. Amen. But let me ask you. Aber lass mich dich fragen. Just like The question was asked. Wie diese Frage hier gestellt in wurde. Acts, in Apostelgeschichte. Have you received the Holy Ghost? Hast du den Heiligen Geist Since empfangen? You believed, seit du gläubig wurdest. It's very sad. Es ist sehr traurig. Uh, I'm in a good church. Ich bin in einer sehr super Gemeinde hier I heute Abend. As a, as an evangelist, even though I have a church. Wir reisen als Evangelisten, obwohl wir selber eine Kirche haben. But I, I've been to many Pentecostal churches. Aber ich war in vielen Pfingstgemeinden. And there's many people that Are not baptized in the Holy Ghost any longer. Menschen, die nicht in dem Heiligen Geist getauft sind. Many churches are turning seeker. Viele Gemeinden werden leise da drüben. Oh, you want the Holy Ghost? Don't do it on the showroom floor. Oh, du willst den Heiligen Geist? Das machen wir aber nicht hier vorne. Go back to the garage. Geh zurück in die Garage. No, we don't do that. Nein, das tun wir Halleluja. nicht. Halleluja. 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 The, the, the disciples were in upper room. Die Jünger waren im oberen Geschoss. 120 were there. 120 waren da. And they were waiting to be endued with power. Und haben gewartet, gefüllt zu werden mit dieser the Kraft. The Bible declares that Jesus appeared for 40 days die and Bibel for Jesus hat sich für 40 Tage und Nächte gezeigt. He told his disciples to go into all the world and to preach the gospel. Er gehen alle Welt und predigt das Evangelium. Get people healed. Krieg Menschen geheilt. Get people delivered. Freigesetzt. But he said, wait. Aber ich sag, warte. First. Zuerst. You need power. Brauchst du die Kraft. You need this job, the tool to get the job done. Du brauchst das Werkzeug, um die Arbeit zu erledigen. As a construction company owner. Ich hatte damals ein Ge äh, Baugeschäft. Anytime I left a worker, I left them with tools. Jedes Mal, wenn ich einen Kollegen zurückgelassen habe, habe ich ihm Werkzeug gegeben. I would have been a bad boss to say. Ich wäre ein schlechter Chef gewesen. I go back to the job. I didn't give him any tools now. Hätte ich jemanden einfach hingefahren und hätte ihm kein Werkzeug gegeben. Why didn't you get the job done? Warum hast du die Arbeit nicht erledigt? You didn't give me any tools. Du hast mir das Werkzeug doch nicht gegeben. No. Nein. Jesus has given us the tools. Jesus hat uns das Werkzeug to get the gegeben, job done. um die Arbeit zu erledigen. What is the job? Was ist die Arbeit? Go and To all the world, gehen alle Welt, preach the gospel, cast out devils, treib Dämonen heal aus, the sick, heil die Kranken, raise up disciples, tu Jüngern aufstehen all lassen. Nations. In allen Nationen. The fire power will cause you Feuerkraft für dich dazu to make bewegen. impact on this world. Die Welt zu verändern. Let me ask you, have you received the Holy Ghost? Lass mich dich fragen, hast du den Heiligen Geist empfangen? Since you believe. Seit du gläubig geworden bist. <laughs> 
I like what it says in the Old Testament. The ich mag, was im Alten Testament sagt. Him and he became another man. Der Geist ist in ihn gekommen, wurde ein neuer Mensch. Well, you see Nick, but you see Holy Ghost infused Nick. Du siehst Nick, aber du siehst Nick mit Heiligen Geist. I can't even read properly. Im Natürlichen kann ich noch nicht mal gescheit lesen. <laughs> I try to read outside of the anointing, I'm a stutter. Wenn and, uh, ich versuche, ohne die Salbung I zu lesen, stotter ich nur rum. Ich kann noch nicht mehr gescheit but lesen. With the Holy Ghost, aber mit dem Heiligen Geist all things are possible. ist alles möglich. Halleluja. Halleluja. Before the Holy Ghost. Vor dem Heiligen Geist. Peter. Petrus. Hang out with Jesus. War mit Jesus unterwegs. There's many good people that hanging out with Jesus. Viele tolle Menschen hängen ab mit but Jesus. They don't have no power. Aber die haben keine Kraft. Peter. Petrus. Hat mit Jesus gegessen. Talk with Jesus. Hat mit Jesus geredet. He was one of the, the, the one tight with them. Er war einer der war am nächsten mit Jesus. But he had no power. Aber er hatte nicht die Kraft. So much so. So sehr. That he said Jesus. Dass er gesagt Jesus. Anywhere you go, I'm gonna go. Überall wo du hingehst, ich komme mit. Many people come to the altar, God. Viele Leute kommen zu Altar, Gott. Sorry for my sins. Es tut mir leid für meine Sünden. I'm gonna go where you want to go. Ich gehe hin, wo du möchtest, dass I'm ich hingehe. I'm gonna say what you wanted to say. Ich sag, was du möchtest, ich sage. They don't have the power to keep that commitment. Aber sie haben nicht die Kraft, das Versprechen zu erlösen. The Holy Ghost. Aber der Heilige Geist. Gives you the power. Gibt dir die Kraft. To be holy, Heilig zu to leben. Make that und dieses Versprechen that zu power tun. Is coming on you tonight. Die Kraft kommt auf dich heute Abend. Halleluja. Halleluja. Jesus, knew all things. Jesus wusste alles. No, you won't follow me, Peter. Nein, du wirst mir nicht folgen, Petrus. You will deny me three times. Du wirst mich dreimal verleugnen. And that's exactly what happened. Und das ist genau, was passiert ist. Many people are denying Christ with their actions. Viele Leute tun Jesus verleugnen Even mit ihren they Aktionen. Love God with all their hearts, Obwohl sie Gott lieben mit dem ganzen they Herzen. Have no power sie haben nicht die Kraft, in, them to live out their decision that they've made for him. in sich selber, um diese Entscheidung zu leben. That's why it's so important to be Holy Ghost filled. Deswegen ist so wichtig, gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Du wirst heute Abend den Heiligen Geist Halleluja. empfangen. Halleluja. 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 Peter denied the Lord three times. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Even to a little girl. Selber zu einer kleinen Mädchen. He even cussed. Er hat sogar Ausdrücke gesagt. <lacht> And, and he was so down himself. Und er hat sich so niedrig gefühlt. He quit the ministry. Er hat den Dienst aufgegeben. When you don't have the Holy Ghost, that makes everything hard. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, ist alles schwer. He went back to his fishing business. Er ist zurück und ist wieder ein Fischermann geworden. I'm so thankful for the kindness of the Aber Lord. Ich bin so dankbar für die Güte Gottes. I'm so thankful for the forgiveness of the so Lord. So dankbar für die Vergebung Gottes. I'm so Gottes. thankful for the mercy of the so Lord. So dankbar für die Gnade Gottes. The Lord appeared to Peter while he was fishing. Der Herr hat sich Petrus gezeigt, während er gefischt hat. And this is what he said. Und das ist, was er gesagt hat. He said, I'm restoring you, Peter. Er hat gesagt, Petrus, ich erneuere dich. And when you get into with power, und wenn du bekräftigt wirst mit der Kraft, restore my br your brothers. dann geh und erneuere deine Brüder. I'm so glad he restored me. Ich bin so dankbar, dass er mich erneuert And now hat. I'm taking the rest of my life und jetzt benutze ich das Restliche to meines Lebens, my brethren, um meine Brüder und Schwestern zu erneuern, um Menschen zu Amen. Jesus zu führen. I was like Peter. Ich war wie Petrus. I lacked power. Ich hatte die Kraft nicht. When I first got saved, Als ich frischer I got a big bumper sticker. Hatte ich so einen großen Sticker auf dem Auto. Und es hieß, echte Männer lieben Jesus. Und ich habe das auf dem Auto geklebt. Aber ich hatte nicht die Kraft. Und ich habe das auf dem Auto geklebt. Aber ich hatte nicht die Kraft. 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 Aber ich hatte But that same Peter Aber derselbe Petrus was in a 10 day prayer meeting war in einem 10 Tage Gebetsmeeting in the upper room im oberen Geschoss 10 days 10 Tage they were in one accord waren sie in Einheit in one place waren sie an einem Ort and suddenly und plötzlich there came a sound kam ein Geräusch as a rushing mighty wind wie ein mächtiger Wind and it filled the house where they were setting und es hat das Haus gefüllt it appeared unto them cloven und tongues und sie hatten Feuer Like as a fire, Wie ein Feuer. And the Holy Ghost Und der Heilige Geist came upon them. Kam auf sie. Where they were weak, Wo sie schwach they were made strong. Wurden sie stark. Hallelujah. Hallelujah. There was a flame for every da name. Eine Flamme für jeden Namen. Not only did the Holy Ghost get the Holy Ghost. Nicht nur sie mit dem Geist. Remember, John the Baptist said Jesus is coming to baptize you in the Holy Ghost. Aber Johannes hat gesagt, Jesus kommt und und Tonight there's two things on the menu left. Heute Abend 
gibt es doch zwei Sachen auf dem Menü. The power of the Holy die Ghost. Kraft des Heiligen Geistes. And the power of the fire Und die of God. Kraft des Feuer Gottes. Don't leave home without each, either one. Geh nicht heim, ohne das zu empfangen. Halleluja. Halleluja. I'm gonna give another call tonight. Es gibt jetzt noch diesen einen Aufruf heute Abend. You've never been filled with the fire of Wenn God. du noch nie gefüllt wirst mit dem Feuer Gottes. Let's wait on that call. Lass uns darauf warten. You've never been baptized in the Holy Ghost. Lass uns das sagen, wenn du noch nie getauft wurdest im Heiligen Geist. You know, the initial evidence is that you speak in tongues. Weißt du das, was dabei hervorkommt, ist, dass du in Zungen so sprichst. If you don't have that prayer language, wenn du nicht in Zungen sprichst, that's a good start. das ist ein guter Anfang. Amen. Amen. So, If you've never been baptized in the Holy Ghost, wenn du noch nie getauft wurdest im Heiligen Geist, come now. That means you don't speak vorne. in tongues. Don't be, a, don't be ashamed. Don't be ashamed. You need this power. Du brauchst diese Kraft. Come, come nach vorne. Wenn du noch nicht in Zungen betest, come now. Come nach vorne. Don't, don't be ashamed. Schäm dich nicht. Come now. Come nach vorne. You need this. Du brauchst das. Hallelujah. Hallelujah. This is what changed my walk with the Lord. Das ist was mein ganzes Leben mit Gott verändert hat. You've never, you've never received your prayer language. Du hast noch nie deine Gebetssprache empfangen. With the evidence of speaking in other tongues. Du hast noch nie, wo es gefüllt mit dem Heiligen Geist und in der Zungensprache. Komm, Komm nach vorne. Hallelujah. Hallelujah. Man, the power of God is so strong here Die Kraft Gottes ist so stark hier. As you come, just lift. Wenn du nach vorne kommst, God's got something for you Gott hat etwas für dich heute Abend. Just lift your hands. Hebt eure Hände. If you're in the crowd and you don't speak in tongues, wenn du nicht in Zungen sprichst, I want to pray for you. möchte ich für dich beten. Just close your eyes. Schließt eure Augen. Now I want you to say this. Ich möchte, dass du mir das nachbetest. Say, Jesus, Sag Jesus, you are the du bist der Täufer of the Holy Ghost des Heiligen Geistes and the fire of God. und dem Feuer Gottes. And right now, und in diesem Moment I ask you, frage ich dich for that baptism, für diese Taufe with the evidence mit der Gabe of speaking in other tongues. der Zungensprache. Now, I'm gonna lay my hands upon you ich werde jetzt meine Hände auf dich legen, wie die Apostelgeschichte sagt. Do, Aber bevor ich das tue, but don't pray in English, bete nicht in Englisch don't pray in German. oder in Deutsch. It's not a learn language. Es ist nicht eine Sprache, die wir lernen. It's not a language that you learn. Es ist nicht eine Sprache, die du lernst. It's a language that you receive. Es ist eine Sprache, die du empfängst. The Bible says, die you Bibel sagt, you don't have to continue to speak du musst mir nicht mehr nachreden. The Bible says, when you speak in an unknown tongue, you die don't Bibel know what sagt, you're saying. wenn du in dieser Sprache redest, du weißt nicht, was du It sagst. It won't make sense with your natural mind. Es würde in deinem Kopf keinen Sinn machen. But the Bible says, you speak the perfect will of Aber God. Aber die Bibel sagt, du sprichst den perfekten Willen Gottes. Do you guys want to speak the perfect will of God? Wollt ihr den perfekten Willen Gottes sprechen? Then you need this prayer language. Dann brauchst du diese Sprache. Then how many of you have been praying and you've run out of words Wie in German? Wie viele von euch haben schon mal gebetet und ihr habt keine Worte mehr in Deutsch gefunden? The Bible says, Die Bibel sagt, when we don't know how to pray, wenn du nicht weißt, wie du beten as we sollst, should, wie wir sollten, the Holy Spirit der Heilige Geist will pray through us. wird durch dich beten. Halleluja. Halleluja. Would you like the Holy Ghost to pray through you? Möchtest du, dass der Heilige Geist durch dich betet? That's what's going to happen. Das ist, was passiert wird. The Bible says, Die Bibel sagt, when you pray in the Holy Ghost, wenn du im Heiligen Geist betest, you build yourself up. baust du dich auf. Means you're like you're working out. Das ist wie, als würdest du trainieren im you're Studio. Out. Du trainierst. Building up your most holy faith. Du baust dein Glauben you're auf. You're praying in the Holy Ghost. Du betest im Heiligen Geist. So the moment the hands are laid upon Der Moment, you, wenn Hände auf dich gelegt receive, werden, empfangen, begin to speak. Fang an, es auszusprechen. Ja,